Setelah mengatakan itu kepada Gavin, lalu dia pergi. Di dalam wanita yang manis dan lincah ini, terdapat rahasia mendalam yang tidak dia ketahui. Elsa baru saja memasuki rumah, ketika dia mendengar Viana menyombongkan diri. Kamu tidak tahu ini, nenek dan ayah, tapi meskipun Daniel terluka, dia memperlakukanku dengan sepenuh hati. Dia menelepon saya hari ini dan mengatakan bahwa dia telah memesan cincin berlian yang dibuat khusus untuk saya. Rupanya, kamu hanya bisa membuat cincin seperti itu sekali seumur hidup. Benar, Diandra bertanya dengan heran. Viana mengangkat dagunya dengan bangga, ya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan melamarku di Double Seven Festival. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum malu-malu. Nenek tersenyum dan berkata, senang mengetahui bahwa perasaannya padamu tulus. Karena keluarga Bimantara beroperasi dengan baik sekarang, kalian berdua sangat cocok dalam hal status sosial. Diandra berkata, aku juga setuju dengan itu, Viana. Daniel jauh lebih cocok denganmu daripada Elsa. Kalian berdua terlihat seperti suami dan istri. Elsa berkata, oh benar, bisakah kamu memberitahu saya apa kriteria untuk terlihat seperti suami dan istri, Bibi Diandra? Suara Elsa tiba-tiba terdengar di belakangnya dan membuat Diandra ketakutan. Yang terakhir menoleh dengan ketidakpuasan. Saat Elsa berjalan mendekatinya, Diandra berkata, Elsa, apakah kamu seorang pencuri atau penyadap profesional? Kenapa kamu selalu muncul saat kita berbicara? Elsa melipat tangannya dan mengangkat alisnya dengan polos. Aku akan bertanya apakah kamu sengaja pamer? Mengapa kamu selalu harus membicarakan hal-hal konyol seperti itu ketika saya pulang? Hanya seorang anak kecil yang akan tertipu oleh kata-kata tak berdasar seperti itu. Viana masih marah pada Elsa yang memercikkan telur dan sup tomat ke seluruh tubuhnya hari ini. Jadi sekarang Elsa mengejeknya dengan mengatakan bahwa Daniel berbohong padanya, dia mengamuk. Kamu hanya cemburu, Elsa. Elsa menjawab, kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang cincin berlian sekali seumur hidup, kan? Sejujurnya, Daniel memberi saya hal yang persis sama dua tahun lalu. Mata Viana langsung melebar saat dia menatap Elsa dan berkata dengan kebencian, kamu pembohong. Elsa menjawab, itu hanya cincin yang tidak berharga. Apa yang perlu dibohongi? Tapi Daniel berbohong padamu saat dia mengatakan bahwa itu adalah hal yang terjadi sekali seumur hidup. Viana menggertakkan giginya. Cincin berlian dari merek itu hanya bisa dipesan sekali seumur hidup. Itu sebabnya milikmu palsu. Elsa tersenyum sinis dan berkata, saya tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Saya hanya meminta seseorang untuk menyelidiki asal-usul cincin itu sebelumnya, dan pembelinya memang Daniel. Kemudian, dia menyeringai saat dia melangkah ke atas. Dia bahkan tidak repot-repot melihat betapa kesalnya Viana. Saat Elsa melewatinya, Viana berkata, Apakah kamu baru saja kesal karena kekasihmu mencampakkanmu, Elsa? Itu sebabnya kamu memprovokasi saya sekarang? Kata-kata Viana mengejutkan Diandra dan yang lainnya. Diandra bertanya, Apa yang kamu katakan, Viana? Pria keji itu mencampakkannya? Viana menurunkan dagunya sambil mencibir, ya, semua orang di perusahaan tahu tentang ini. Dia telah menangis sehingga matanya bengkak ketika dia datang ke kantor pagi ini. Aku bahkan tidak melebih-lebihkan untuk mengatakan dia terlihat menyedihkan. Elsa tidak bisa menahan tawa. Apakah Viana melihatnya sendiri? Dia terdengar seperti dia adalah seorang saksi. Harry kehilangan ketenangannya kali ini juga. Dengan cemberut, dia menatap Viana. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, Viana? Ini akan menjadi berita buruk bagi perusahaan Nugroho jika Elsa putus dengan pemilik perusahaan Pandau Permai saat ini. Dengan asumsi rumor itu benar, Viana memandang Harry dan berkata, tentu saja. 
Jika kamu tidak percaya padaku, ayah bisa bertanya padanya sendiri. Apakah saya benar? Elsa menjawab, itu bukan urusanmu. Fokus saja pada urusanmu. Apakah kamu kecanduan menjadi berita utama sekarang? Berhari-hari telah berlalu, namun dia dan Daniel masih menjadi berita utama. Setiap hari, mereka dikritik oleh banyak orang. Dia tidak tahan lagi. Viana berkata dengan kesal, Elsa, kamu jalang. Kau hanya cemburu pada Daniel dan aku. Kamu tidak tahan melihat saya lebih baik darimu. Elsa menjawab, Apakah kamu benar-benar lebih baik dariku? Aku tidak tahu kamu begitu licik dengan dirimu sendiri. Melihat keduanya akan memulai pertengkaran, Harry berbicara untuk menghentikan mereka. Kamu berdua, cukup. Yang kamu berdua tahu hanyalah berdebat setiap hari. Di mana martabatmu? Elsa bertanya, sejak kapan keluarga kita memiliki martabat? Itu sudah lama dihancurkan oleh seseorang. Harry kehilangan kata-kata dan Viana memelototinya. Viana berkata, Elsa, apakah saya merusaknya? Atau apakah itu semua karena kamu? Cukup, berhenti. Seperti yang diharapkan, Viana langsung menutup mulutnya. Di sisi lain, Elsa hanya mendengus pelan dan berkata, Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kalian semua dapat terus mendengarkan bualannya. Harry berkata, tunggu sebentar, apakah pria itu benar-benar mencampakkanmu? Ketidaksenangan dan ejekan dalam nada suara Harry membuat Elsa berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Dia berkata, ini adalah urusan pribadi saya. Saya punya hak untuk tetap diam. Harry menatapnya dengan marah, masalahnya di sini bukan tentang hak-hak kamu. Hubungan kamu dengannya secara langsung memengaruhi kesejahteraan perusahaan kami. Kamu harus menjawabnya sekarang. Elsa memandang Harry dengan mengejek. Saat dia melihat apa yang disebut ayahnya, dia tertawa pelan. Selidiki masalah ini jika kamu bisa. Saya tidak akan menjawab apapun. Wajah Harry menjadi gelap, tapi itu tidak mengganggu Elsa. Sebaliknya, dia berbalik untuk menuju ke atas. Harry sangat marah pada keangkuhan Elsa, sehingga dia bisa pingsan karena marah. Harry sangat marah dan berkata, berani sekali kamu. Meskipun Elsa sudah ada di lantai atas. Bahkan jika dia telah mendengarnya, dia tidak ingin membuang-buang waktu untuknya juga. Viana berkata, Elsa benar-benar sudah melewati batas ayah. Diandra berkata, ya, dia menjadi semakin tidak sopan dari hari ke hari. Hal yang baik bagi pria itu untuk mencampakkannya. Mari kita lihat betapa sombongnya dia tanpa ada yang mendukungnya. Melihat situasi terungkap dari samping, nenek berkata dengan suara yang dalam, bisakah kalian berdua berhenti teriak? Jika pria itu benar-benar mencampakkannya, itu hanya akan menjadi berita buruk bagi perusahaan Nugroho. Diandra dan Viana segera tutup mulut setelah mendengarkan kata-kata neneknya. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Harry menarik napas dalam-dalam, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Nenek menghela nafas pelan dan menjawab, itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Minta saja seseorang untuk mengunjungi Pandau Permai besok. Mari kita lihat bagaimana mereka memperlakukan kita. Setelah mengatakan itu, dia berdiri perlahan dari sofa dan berkata, sekarang sudah malam. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Harry menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju kamarnya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, hanya Viana dan Diandra yang tersisa di ruang tamu. Viana masih terpicu oleh kata-kata Elsa dan memikirkan tentang cincin yang ingin dibelikan Daniel untuknya. Diandra melihat betapa terganggunya penampilan Viana. Oleh karena itu, dia menepuk pundak putrinya. Elsa tidak bisa lama-lama sombong, Viana. Jangan marah karenanya. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah dengan baik, oke? Viana menjawab dengan kesal. Aku tahu dia tidak bisa sombong terlalu lama, 
tapi dia bilang Daniel pernah memberinya cincin juga. Haruskah saya bertanya kepada Daniel tentang ini, Bu? Diandra menjawab, untuk apa? Elsa berhubungan dengan Daniel cukup lama. Bahkan jika dia memberinya cincin, itu bukanlah sesuatu yang harus kau tanyakan. Mengapa? Saya tidak bisa menahannya. Astaga, kamu tidak pernah bisa bertanya tentang hal-hal seperti itu. Pria tidak suka wanita skeptis. Yang penting sekarang adalah dia menyukaimu. Mengapa kamu harus menanyakan masa lalunya? Tidak hanya itu akan membuatnya tidak bahagia, tetapi juga akan memengaruhi hubunganmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.